हॅलो फ्रेंड्स बायोलॉजी मॅग्निफाईडमध्ये तुमचं खूप स्वागत आहे आजचा टॉपिक खूप इंटरेस्टिंग आहे बघा मायक्रोब्स इन ह्युमन वेलफेअर मग तुम्ही म्हणाल इंटरेस्टिंग कसा अवघड तर आहेत सायंटिफिक नेम असतात खूप साऱ्या ऑर्गनिझमची नावं आहेत बट बाळानो अख्खा टॉपिक तुम्ही अशा एका पेजवरती पाठपूट पेजवरती बसवू शकता आणि त्याच्यामधून आपल्याला दोन ते तीन जे क्वेश्चन्स येतात त्याच्यामधून आउट ऑफ मार्क्स मिळू शकतात हंड्रेड पर्सेंट म्हणजे तुमचे शंभर टक्के मार्क्स याच्यातून कव्हर होतील हे हा टॉपिक तीन लेक्चरमध्ये आपण संपवणार आहोत आज आपला हा टॉपिक संपवून जाईल आणि तुमचे दोन ते तीन मार्क तुमचे तीन तरी मार्क काय होतात सिक्युअर होत आहेत सो व्यवस्थित ह्या टॉपिकचे सगळे लेक्चर्स तुम्ही तिन्हीच्या तिन्ही ऐका आणि जर काही डाऊट असेल तरी मला कमेंट सेक्शनमध्ये कळवा तर आजचा आपण लेक्चर सुरू करूयात आज कशावरती आपण घेणार आहे मायक्रोब्स इन हाऊस होल्ड प्रोडक्शन अँड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हाऊस होल्ड आणि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शनमधले मायक्रोब्स आपल्याला बघायचे आहेत मग आपण जास्त वेळ न घालवता लेक्चरला सुरू करूयात पहिला आहे फूड प्रोडक्शन मग या हाऊस होल्ड प्रोडक्शनमध्ये दोन आहेत एक फूड प्रोडक्शन आहे आणि एक सोर्स ऑफ फूड आहे फूड प्रोडक्शनमध्ये आपल्याला माहिती आहे की फर्मेंटेशन जास्तीत जास्त यूज केलं जातं आता आपण ढोकळा करतोय बरोबर की नाही ढोकळा करताना आपल्याला माहिती आहे काय केलं जातं बेसन जे आहे किंवा ग्राम फ्लोअर जे आहे ते मिक्स केलं जातं बटर मिल्कमध्ये आणि मग त्याच्यामध्ये काय केलं होणार आहे फर्मेंटेशन होणार आहे आणि फर्मेंटेशनसाठी काय केलं जातं लॅक्टोबॅसिल आहे किंवा लॅक्टोबॅसिल हे फर्मेंटेशन घडवून आणतात लॅक्टोबॅसिल ह्या बॅक्टेरिया आहेत ठीक आहे तसंच अजून आपल्याला माहिती आहे की आपण इडली डोसा बनवतोय बरोबर की नाही हे इडली डोसा याच्यामध्ये काय वापरलं जातं रे ईस्ट वापरलं जात आता हे जे ईस्ट आहे हे सुद्धा काय करतं एक प्रकारे फर्मेंटेशन ईस्ट आणि बॅक्टेरिया दोन्ही आहेत त्याच्यामध्ये बॅक्टेरिया आणि ईस्ट वापरले जातात कशामध्ये इडली डोसामध्ये आता इथं एक गोष्ट व्यवस्थित लक्षात ठेवायची जे हे इडली आणि डोसा जे पफी होतात त्याचं कारण काय जे आपण म्हणतो ना आतमध्ये स्पेस राहतो त्याचं कारण तेवढं लक्षात ठेवा कदाचित त्याच्यावरती क्वेश्चन बनू शकतो व्यवस्थित लक्षात ठेवा हे जे कार्बन डायऑक्साईड आहे या डोमधून कनिकमधून आलेला तो काय केला जातो ग्लुटीन नावाचं जे कंटेंट आहे जे आपण कशामध्ये गव्हामध्ये तांदळामध्ये हे जे ग्लुटीन असतं हे ग्लुटीन काय करतं कार्बन डायऑक्साईडला ट्रॅप करतं आणि या कार्बन डायऑक्साईड ट्रॅप केल्यामुळं हे पफी स्ट्रक्चर येतं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा इथे एक्सपेक्टेड आहे क्वेश्चन त्याच्यामध्ये अजून बघा बॅसिलस आहे कॅन्डिडा आहे सॅकॅरोमायसिस हे सगळे याच्यामध्ये यूज होतात तर ते इन जनरल लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर जिलेबी स्नान करताना सुद्धा लॅक्टोबॅसिल यायच्या तुमच्या स्पेसिस बऱ्याचशा स्पेसिस यूज होत होतात तर हे इन जनरल लक्षात ठेवा नेक्स्ट आहे महत्त्वाचा फूड सोर्स म्हणजे सोर्स ऑफ फूड आता आपल्याला माहिती आहे सिंगल सेल प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन म्हणजे एखाद्या सेलचं मल्टिप्लिकेशन करून जी प्रोटीन रिच सेल आहे तिचं मल्टिप्लिकेशन करून आपण मास ऑफ सेल बनवतो आणि ते मास ऑफ सेल आपण ॲज अ फूड म्हणून वापरतो बरोबर मग याच्यामध्ये व्हेरियस टाईप्स ऑफ मायक्रोब्स यूज केले जातात मग त्याच्यामध्ये काही बॅक्टेरिया आहेत मग बॅक्टेरिया कुठला आहे बॅसिलस सप्टिलिस ही बॅक्टेरिया आहे त्याच्यानंतर काही फंगा आहेत मग फंगायमध्ये कॅन्डिडा आहे सॅकॅरोमायसिस सेरिविसी आहे लक्षातच ठेवायचे बघा त्याच्यानंतर अलगी आहे क्लोरेला आपण ग्रीन अलगी आहे ही क्लोरेला बऱ्याच ठिकाणी आपण इलेवन्थमध्ये सुद्धा याचा रेफरन्स बघितला आहे तर हे सगळं ॲज अ फूड म्हणून आपण डायरेक्टली कन्झ्युम करू शकतो तर हे याच्यामध्ये आहे अजून एक महत्त्वाची गोष्ट कशामध्ये येते याच्यामध्ये काय येते सोर्स ऑफ फूडमध्ये मशरूम अँड ट्रफल्स हे काय आहेत बघा एक प्रकारचे फंगा आहेत बट हायर क्लासचे हे फ काय आहेत फंगाय आहेत आणि आपल्याला माहिती आहे या हे काय करत असतात लार्ज फ्लेशी लार्ज फ्लेशी बॉडीज तयार करत असतात जे आपण काय करतो फीड करतो किंवा इट करतो बरोबर की नाही तर आता याच्यामध्ये बघा काही मशरूम्स इडिबल असतात आणि काही नॉन इडिबल असतात मग इडिबलचे तीन नाव आहेत ते व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे नॉन इडिबल सुद्धा व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे मग बघा मशरूम आता आपल्याला हे माहिती आहे की हे मशरूम काय असतं लो इन शुगर असणार आहे लो इन कॅलरी असणार आहे आणि हाय इन प्रोटीन असणार आहे लक्षात घ्या प्रोटीन्स आहेत त्याच्यानंतर तुमच्यात व्हिटॅमिन्स आहेत त्याच्यानंतर तुमचे मिनरल्स आहेत तर यांचा कंटेंट काय आहे याच्यामध्ये हाय आहे आणि जे शुगर आहे त्याच्यानंतर फॅट आहे कॅलरी हे सगळं काय असतं याच्यामध्ये कमी असतं इन जनरल लक्षात ठेवा आता बघा व्हाईट बटन मशरूम त्याचं बायोलॉजिकल नेम काय आहे ॲगॅरिकस बायस्पोरस पॅडिस्ट्रॉ मशरूम वोलवॅरिया वोलवॅसिया वोलवॅरियाला वोलवॅसी हे लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर ऑयस्टर मशरूम आहे प्ल्युरोटस फ्लोरिडा प्ल्युरोटस फ्लोरिडा ही तीन नावं लक्षात ठेवा व्यवस्थित कारण बघा नेक्स्ट काय नॉन इडिबल किंवा पॉयझनस मशरूम त्याला काय म्हटलं जातं टोड स्टूल म्हटलं जातं त्याच्यामध्ये अजून बाकीचे दोन तीन आहेत बट तुम्हाला एवढं स्टडीला आहे तर याच्यावरती ऑलरेडी प्रश्न पाठीमागे येऊन गेला आहे मग याच्यावरती काय होऊ शकतो येऊ शकतो तर ह्याच्यावरती फोकस करा मशरूमचं कॉमन नेम प्लस बायोलॉजिकल नेम लक्षात ठेवायचं आहे तुम्हाला मग आता आपण याच्यावरचा क्वेश्चन बघूयात कसा आला होता
अलगी मशरूम बैक्टेरिया ईस्ट आताच अपन बगित का है मशरूम है आ कसल मशरूम है संगा बनो नॉन एडिबल कि पॉइजनस मशरूम है मजे ऑप्शन नंबर बी तुम करेक्ट है बगा किती सोप है मे तुम्हारा एवं कराए नहीं हम एक मार्क तुम्हारा मिलते तो है आता नेक्स्ट है तो महत्वा है यहाँ पर बरेचे प्रश्न है बगा मैक्रोज इन इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन ये भरपूर सारे टाइप सुधा है बरबर पहला का अल्कोहलिक बिवरेजेस अल्कोहलिक बिवरेजेस मे का बान वाइन ये नर बीयर ये नर का है विस्की ये है तो हे स अल्कोहलिक बिवरेजेस है आता अपने महत्ति है कि अल्कोहलिक बिवरेजेस अपन काय फर्मटेशन वेरियस प्रोडक्ट्स का करो अपन फर्मटेशन करो फर्मटेशन ये का करो वेरियस टाइप्स ऑफ ईस्ट ईस्ट से का है तुम्हें क्या बरेचे स्ट्रेन्स हैं या ईस्ट से स्ट्रेन्स वपरू अपन फर्मटेशन करो वाइन सा कुटला स्ट्रेन है ईस्ट का सैकेरोमाइसि सेरेवेसि वरायटी है इलिपॉइडिज का है इलिप्सॉइडियस तो हि वरायटी है सैकेरोमाइसि सेरेवीस की कशा सा वाइन प्रोडक्शन आता लक्षा घया सग स्टेप्स लक्षा घया कारण तैरतीसुद्धा प्रश्न आला है आता बगा य स्टेप्स का सुरुआती बीयर है सुधा एक अल्कोहलिक लिकर है मैं तेज स्टेप बगा माल्टिंग है मैशिंग है फर्मटेशन आता हमें तुम्हारा का ही डिस्क्रिप्टिव लिहाय नहीं है बाहनो जस्ट तुम्हारा का लक्षा ठेवा है यहाँ सिक्वेन्स पहली माल्टिंग तेजनतर मैशिंग है तेजनतर फर्मटेशन और फर्मटेशन के मग य सेटल डाउन के जे का मिला तुम्स लिक्विड है तेल का जता सेटल डाउन के सैटल होनेस अलाउ के जतानर का बाहनो क्लैरिफाई कराए क्लैरिफाई मेजे बाकी डट वगैरह अल तो ती का टाका क्लैरिफाई के कार्बोक्जीलेट कराए कार्बोक्जी लेट आता है कार्बोक्सिलेट महत्ति है तुम्हारा कुछ लं जर तुम्हें अगर थम्सअप वगैरह जरी ओपन के ओपन के लिए क्या होना है तेजम कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर रहता है कारण तो ड्रिंक कस कार्बोक्सिलेट के लिए ड्रिंक अत है और बॉटल में फिल कराएं नहीं पैक करूँ मार्केट कराए हे साधी गोष्ट है तुम्हारा यह तीन स्टेप्स खूब महत्व के हैं आता बगा जेव बीयर आइन तैयार के लिए जते सेम दो मे या प्रोसेस के बट वाइन आ बीयर हा कशा के बानो विदाउट डिस्टिलेशन व्यवस्थित लक्षा ठेवा है विदाउट डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन मजे का एखाद लिक्विड से वेपर कर के जता तुम्हें डिस्टिल वॉटर बगता तो तस डिस्टिलेशन है वेपर के जता वेपरच कूल कर कंडेन्सेशन कर लिक्विड मिलते थे डिस्टिल वॉटर आत बर क्या मैं इतना विदाउट डिस्टिलेशन को वाइन आ बीयर है विदाउट डिस्टिलेशन है व्यवस्थित लक्षा ठेवा नेक्स्ट है विस्की विस्की में सेम प्रोसेस आता फक्त विस्की का डिस्टिलेशन के लिए डिस्टिल्ड आत लिकर डिस्टिल्ड है ये दो दोनों विदाउट डिस्टिल्ड है लक्षा ठेवा ये क्वेश्चन बगू अपन मग आता बगू क्वेश्चन का मग विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन अल्कोहल प्रोडक्शन इज नॉट इन्वॉल्व इन वाइन प्रोडक्शन लक्षा घया अल्कोहल प्रोडक्शन मे कु स्टेप है जी वाइन प्रोडक्शन मे नहीं विचार है नॉट इन्वॉल्व इन वाइन प्रोडक्शन तो की वर्ड्स तुम्हारा फाइंड आउट करता आजे नेहम्मी मैं बयाचद संगते क्वेश्चन मदले की वर्ड्स लक्षा ठेवा तुम एन्सर काड़न फिफ्टी पर्सेंट काम सोप होता तो वाइन प्रोडक्शन मे कुछ न होता रे आता अपन बगित हे का नहीं है डिस्टिलेशन नसते बरबर माल्टिंग है का आहे तेजनतर मैशिंग है का आहे फर्मटेशन आहे का नहीं है येमेंद डिस्टिलेशन कारण डिस्टिलेशन है विस्की में देता वाइन मे यार नहीं आता ऐक्चुअली इत कस दिल है बगा ऐक्चुअली का विचार है इन्वॉल्व इन अल्कोहल विस्कीसुद्धा एक प्रकार अल्कोहल है वाइनसुद्धा एक प्रकार अल्कोहल है तरीपन तीस क्वेश्चन दिला है थोड़ा सा अपन तिथ समझ घेने की गरज है मैं तुम थिंकिंग प्रोसेस है एनालिस चेक के अशा क्वेश्चन मधुन तो एन्सर नंबर ऑप्शन का तुम्हारा एन्सर ऑप्शन नंबर डी आना है तो घयानर बगा नेक्स्ट क्वेश्चन इनिशियल स्टेप इन प्रिपरेशन ऑफ बीयर इज सी टी दोन हजार पंद्रह क्वेश्चन है न डोले जाता तुम्हारा आल पाजे क्या बान माल्टिंग है कार्बोक्सिलेशन क्लैरिफिकेशन डिस्टिलेशन हा सग्या नंतर प्रोसेस है मैं डिस्टिलेशन तो इतना यार नहीं मे हि डायरेक्ट कैंसल जा सग्या नंतर प्रोसेस है फिस्की तैयार नर सो का नहीं आठवल तो हि पहली स्टेप तो तुम्हारा लक्षा रहे तेजनतर तुम इंडस्ट्रीयल प्रोडक्शन से दुसरे एप्लिकेशन का ऑर्गैनिक ऐसिड वरायटीज ऑफ ऑर्गैनिक ऐसिड्स का अपन मैक्रोव्स पास यूज के कि अपन का गेन करते तैयार करते बरबर कि नहीं तो आता हेमें अपने बगा ऑर्गैनिक ऐसिड है कुछला मैक्रोव ऐज अ सोर्स वपरला है तो सग लक्षा ठेवा है बानो तुम्हारा ये कुछ ही हेच प्रश्न यू शको बगा पैला है साइट्रिक ऐसिड तैस मैक्रोव कुछ एस्पर्जिलस नायगर ग्लुकॉनिक ऐसिड एस्पर्जिलस नायगर तो यह दोगा वेग पाठ कराए का नहीं एक मेजे अजु सोप फिमैरिक ऐसिड का है राइजोपस अराइजस तेजनतर एसिटिक ऐसिड विनेगार ये तो सगना महती बसिटिक ऐसिड ये का है विनेगार है ये सगना महती मैं एसिटिक ऐसिड एसिटोबैक्टर एसिटी नवाप्रमाणे मजे इतसुद्धा पाठ करा एनर्जी घलवाई की नहीं है अस लक्षा ठेवा फक्त लक्षा ठेवा है कि एसिटिक ऐसिड मेजे विनेगार है जन्ना महती नहीं लक्षा ठेवा अद बाकी तो तुम्हार वाचु लक्षा देते 
मत ये सुधा क्वेश्चन बोया का विचार है विनेगार इज ऑप्टेन फ्रॉम सी ईटी दोन हजार एकोनीस क्वेश्चन है मैं कशापस ऑप्टेन के आता बगित विनेगार एसिटो बैक्टर एसिटी कुछ ऑप्शन दिखते है तुम्हारा एसिटो बैक्टर एसिटी कारण ये बाकी हो रहा है ये निगुन जा रहा है पेनिसिलियम तो ये नहीं तो नेक्स्ट कैटेगरी ये तो बगा क्वेश्चन किती सोपे हैं फक्त तुम्हारा हे चार्ट सगे लक्षा ठेवा ये मैं एक सोपा उपाय संगते बनो सगे चार्ट हा एक छोटा चार्ट है हा एक छोटा चार्ट मग असा सगे एक पानी लिखुन का दर रोज वाचा एक आठवड्यात पाठ होता एकदा ये पाठ जाए कि तुम्हें दो मार्क फिक्स जाए कि नहीं आ कन्सेप्ट वा एक मार्क आता अपना क्लियर होता है मैं सग्या कन्सेप्ट संगते आता नेक्स्ट कैटेगरी का है विटैमिन प्रोडक्शन अपन खूब सारे मैक्रोब्स पास वरायटीज ऑफ विटैमिन्स तैयार करते अपने महत्ते हैं विटैमिन्स कि बानो ए बी सी डी ई के बरबर तेन हे आपले कॉमन जाए बरबर तेन बी वन बी ट्वेल्व वगैरह हे सगे हैं तैमे बगा ए बी सी डी मतल बी और सी ये कश है संगा वॉटर सोल्यूबल है का वॉटर सोल्यूबल ए डी ई के कश है फैट सोल्यूबल लक्षा ठेवाते कारण तो पॉइंट तुम्हारा इतना दिला है बुक मे तो कदाचित रेफरन्सला सेंटेन्स मे टाकू शकत क्वेश्चन मे मैं अपने विटैमिन मैक्रोबियल सोर्स बगैच है विटैमिन बी टू कशापस बनते हैं न्यूरोस्पोरा गॉसिपी आ एरिमोथेसिम एश बी हे नाव दोनों लक्षा ठेवा थोड़ी अवगड़ जरी वाटले जरी अवगर वाटला तरी तुम्हारा लक्षा ठेवा है कारण आल तो वरती सोड़ता आला पाजे प्रश्न तेजनतर बी ट्वेल्व विटैमिन बी ट्वेल्व सीडोमोनस डी नाइट्रिफिकन्स ये तो तुम्हारे लक्षा रहते बरसदा अपन वाचले कुछ तरी तर विटैमिन सी एस्पर्जिलस नायगर आता हे सग लक्षा ठेवा ना बगा एसिड है साइट्रिक एसिड मे विटैमिन सी अपने महत्ते तो रिच सोर्स आतो तेन ग्लुकॉनिक एसिड हे दोन आ एक कॉमन लक्षा ठेवा वेग पाठ करू ना मजे एनर्जी अजू वाचली मत युद्धा क्वेश्चन बगू अपन का बगा द मैक्रोब सीडोमोनस डी नाइट्रिफिकन्स प्रोड्यूसेस विटैमिन डैश सी टी दोन हजार पंद्रह क्वेश्चन है आता बगा सीडोमोनस डी नाइट्रिफिकन्स का करते विटैमिन बी ट्वेल्व मग के डी बी टू आ बी ट्वेल्व मजे ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा करेक्ट आन्सर आना है स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है बाो खूब सोपे सो व्यवस्थित हा टॉपिक करा वीडियो एंडपर्यंत बगा वीडियो जर तुम्हारा आवड़ा तो तुम्हार मित्र नक्की शेयर करा आता नेक्स्ट कैटेगरी का है एंटीबायोटिक प्रोडक्शन खूब सारे एंटीबायोटिक्स अपने सी वेरियस डिजेस अगेन्स्ट अपन वपरतो खूब सारे मैक्रोब्स पास बनते मैं ये एंटीबायोटिक कुछ मैक्रोबियल सोर्स कुछ लरती पश्न ये बगा क्लोरोमाइसेटीन है एंटीबायोटिक है कुछ मैक्रोब वपरला जो तो मिलने स्टेप्टोमाइसि वेनेजुएली लक्षा ठेवान इरिथ्रोमाइसिन स्टेप्टोमाइसि इरिथ्रीएस आता बगा ना इरिथ्रीएस आ इरिथ्रोमाइसिन तो लक्षा आल इत गड़बड़ वाइच का कारण नहीं तुम्हार बगा ये मैं का संगते कारण ये मुल पाठ करता बाय हार्ट करू ना बानो लॉजिक लवा ना इतने दोनों का बानो सेम है मजे ये लॉजिक लवाये ये दोन आए तो तुम्हारा एलिमिनेट करता आल पाजे हे यही ये ये तुम्हारा आइडेंटिफाई करता आल पाजे मनु सग्या गोषी ट्रीक आ लॉजिक लक्षा ठेवाये तेजनतर पेनिसिलीन पेनिसिलीन लगानिसिलिम क्रिसोजिनेम आता है बगा कि क्राइसोजिनम आता है पेनिसिलीम लेनिसिलीन है बरबर कि नहीं मेजे तो लक्षा रहता है तिथपन पाठ करा की गरज नहीं फिर है क्राइसोजिनम लक्षा ठेवा कभी कभी इतना वेग का स्पेसिस नाव का देता वेग देता फसवा लक्षा ठेवा स्टेप्टोमाइसिन का है मत स्टेप्टोमाइसि ग्रेसिस्स लक्षा ठेवा स्टेप्टोमाइसि तुम्हारक तीन स्पेसिज है इरेथ्रोमाइसिन इरिथ्रीएस जता है इलिमिनेट स्टेप्टोमाइसिन स्टेप्टोमाइसि ग्रेसिस्स ये लक्षा ठेवा हेच वेग लक्षा ठेवा मे तुम्हारा कन्फ्यूजन नहीं होना मत ये अपन क्वेश्चन बगूया बगा का क्वेश्चन दिला है सी ई टी दोन हजार सत्रह का क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मैक्रोबियल सोर्स फॉर एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन का विचार है स्ट्रेप्टोमाइसिन विचार है आय बगित अपन स्ट्रेप्टोमाइसि ग्रेसिस्स लक्षा ठेवा मैं कुछ दिस्त ऑप्शन तुम्हारा स्ट्रेप्टोमाइसि दोन सेम है ग्रेसिस्स मे ऑप्शन नंबर ए आला है बाकी से क्या होता आता स्टैपिलोकॉकस ऑरियस तो यहाँ नहीं है तो दुसरी कड़े तो पेनिसिलिम हा गला कारण पेनिसिलिम तैयार करता हा वेनेजुएली जो है स्टेप्टोमाइसि वेनेजुएली तो क्या करते क्लोरोमाइसेटीन मनु तीन ही ऑप्शन का एलिमिनेट जाए स्ट्रेट फॉरवर्ड आन्सर तुम्स ऑप्शन नंबर ए है आता नेक्स्ट क्वेश्चन घे पेरवा क्वेश्चन सगत सोपे आता बानो चार ही चार ही ऑप्शन महती है गरज नुमा एक कि दोन आए तरी ऑप्शन तुम्हारा एन्सर मिलते सो ये अले प्रश्न सोड़ा नहीं बगा का विचार है गिवन बिलो आर सम एंटीबायोटिक्स एंड देअर मैक्रोबियल सोर्स करेक्ट मैच कराए तुम्हारा सी ई टी सोला प्रश्न है एम एस टी सी ई टी का क्लोरोमाइसेटीन इरिथ्रोमाइसिन पेनिसिलीन स्ट्रेप्टोमाइस मैसिन यम का ही तरी आठवेल क्या नहीं बनो ऐटलिस्ट है तरी आठवेल पेनिसिलीन ल पेनिसिलिम क्राइसोजिनम है मैं बगा शोधा तीन ल बी आना ऑप्शन कुछ दिस्त है बनो तीन ल बी सी बी ए डी मजे इत है ऑप्शन नंबर तुम्हारा इतना कहला अगर सोपा पेनिसिलीम जो सगैंक महत्ति सोडल 
एखाद्याला आठवत आहे काय तुमचं क्लोरोमायसेटीन मग क्लोरोमायसेटीनसाठी काय बघितलं होतं आपण आता इथं व्हेनेझुएली स्ट्रेप्टोमायसिस व्हेनेझुएली म्हणजे ए ला डी असणारा ऑप्शन कुठे आहे बघा एकच आहे म्हणजे या चौघांमधलं एक जरी तुम्हाला आलं तरी तुम्हाला आन्सर सुटतंय तर हे बाकीचं बघा सेम मॅच होत आहे आणि आन्सर नंबर तुमचं काय येणार आहे बी ऑप्शन येणार आहे याचा आन्सर आता नेक्स्ट ऍप्लिकेशन सुद्धा महत्वाचं आहे जिब्रेलिन प्रोडक्शन मग जिब्रेलिन काय आहे सांगा हे जिब्रेलिन तुमचं काय आहे एक प्रकारचं ग्रोथ हार्मोन आहे प्लांटसाठी वापरलं जातं ते ग्रोथ हार्मोन आहे आणि हे काय करतं स्टेम इलॉंगेशन करतं तुम्हाला इलेमतला हा टॉपिक आहे बाळांनो त्याच्यामध्ये सुद्धा तुम्हाला झालं आहे सीटीला सुद्धा तो तो टॉपिक आहे व्यवस्थित करून ठेवा जिब्रेलिन ग्रोथ हार्मोन आहे स्टेम इलॉंगेशन करतं बरोबर एक नाही मग आता बघा हे याच्यामध्ये काय झालं फंगस तर बघा राईस जे सिडलिंग आहे राईस म्हणजे पॅडी बरोबर एक नाही राईस सिडलिंगमधून हे काय केलं हे जे फंगस आहे कुठलं जिब्रेला फिजिकोराय या फंगसमधून काय केलं जिब्रेलिन पहिल्यांदा काय केलं रिमूव्ह केलं कधी केलं नाईन्टीन थर्टी एटला आणि ते सायंटिस्ट दोन कोण आहेत सांगा याबुता अँड सुमिकी याबुता अँड सुमिकी तर हे दोन काय आहेत सायंटिस्ट आहेत ज्यांनी नाईन्टीन थर्टी एटला फंगस लक्षात ठेवा जिब्रेला फुजिकोरा या फंगस ह्या फंगसनी काय केलं होतं राईस प्लांटला राईस सिडलिंगला अफेक्ट केलं होतं आणि त्याच्यामधून हे काय केलं जिब्रेलिन त्यांनी फर्स्ट टाइम काय केलं आयसोलेट केलं बरोबर मग त्याच्यामध्ये याचं काय काय काम आहे अजून बघा स्टेम इलॉंगेशन करतं प्लस काय करणार आहे पार्थिनोकार्पी पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करण्याचं काम आहे पार्थिनोकार्पी आतमध्ये इंड्यूस करण्याचं काम आहे त्याच्यानंतर हे काय करतं सीड डॉर्मन्सी ब्रेक करतं प्लस फ्लावरिंग सुद्धा इंड्यूस करतं ह्याचे फंक्शन्स व्यवस्थित लक्षात ठेवा कारण इलेवनला सुद्धा तुम्हाला त्या टॉपिकमध्ये सुद्धा त्याचा फायदा होईल सो दोन्हीचं इथंच करून घ्या आता नेक्स्ट आहे एन्झाईम प्रोडक्शन आता एन्झाईम काय सांगायची गरज आहे का तुम्हाला मग एन्झाईम्स कशासाठी वापरले जातात त्यांचे पर्टिक्युलर एन्झाईम वाईज फंक्शन्स डिफरंट आहेत मग एन्झाईम वाईज पर्टिक्युलर एन्झाईम आणि त्याचे मायक्रोबियल सोर्स आपण बघूयात इन्व्हर्टेज एन्झाईम कशापासून वाप मिळवतात तर सॅकॅरोमायसिस सेरेवेसी पॅक्टिनेस स्क्लेरोटियाना लिब्रॅटिन लायपेज रायझोपस स्पेसिस सेल्युलेस ट्रायकोडर्मा कॉनिजी तर हा सुद्धा चार्ट लक्षात ठेवा आतापर्यंत त्याच्यावरती जास्त प्रश्न आला नाही बट हा विचारला जाऊ शकतो कारण ते अख्खा सिलेबस त्यांना आलावड आहे विचारायला बरोबर नाही तर याच्यावरती आता मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आहे हे सगळे चारीचे चारे नावं प्लस त्यांचे एन्झाईम सगळं लक्षात ठेवा त्याच्यानंतर डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये तर आपल्याला माहिती आहे की डेअरी इंडस्ट्रीमध्ये स्ट्रेप्टोमायसिस त्याच्यानंतर पेनिसिलियम लॅक्टोबॅसिला हे वापरले जातात मग खूप सारे डेअरी प्रोडक्ट चीज आहे योगट बटर मिल्क हे सांगायची गरज आहे का नाही फर्मेंटेशनसाठी हे सगळे वापरले जातात तिन्ही चीज इन जनरल नावं लक्षात ठेवा याच्यामध्ये बाकी काय नाही हे मात्र व्यवस्थित लक्षात ठेवा प्लस हे फंगसचं नाव राईस आणि या दोघा सायंटिस्टची नावं हे व्यवस्थित लक्षात ठेवा आय होप आजचं लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल याच्यानंतरचं जे लेक्चर आहे आपलं ते कशावरती असेल मायक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट आणि बायोगॅस ट्रीट प्लांट सॉरी इथं बायोगॅस प्रोडक्शन आणि सीवेज ट्रीटमेंटवरचे मायक्रोब्स याच्यावरती आपला नेक्स्ट लेक्चर असेल ते लेक्चरसुद्धा इम्पॉर्टंट आहे त्याच्यावरती सुद्धा एक क्वेश्चन दरवर्षी आहे म्हणजे दोन क्वे दोन क्वेश्चन इथं झाले आणि रिमेनिंग जो पार्ट आहे तिथून एखादा क्वेश्चन येतो तुम्हाला जर लेक्चर व्यवस्थित समजलं असेल तर तुमच्या मित्रांमध्ये आपल्या चॅनलला जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा बेल आयकॉन प्रेस करा